শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আলাপচারিতার পরিবর্তিত সময়ে এই বিশেষ অবস্থার কারণে আমরা বিশেষ লাইভ অনুষ্ঠান করছি এবং পরিবর্তিত সময় অনুযায়ী আপনারা যারা এই মাত্র আজকের আলাপচারিতার সঙ্গে যোগ দিলেন আশা করছি সকলেই ভালো আছেন এবং সরকারের নির্দেশিত নিয়মাবলী মেনে চলছেন আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে আমাদের অনুষ্ঠানে একজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং আমাদের সঙ্গে লাইভে যোগ দিচ্ছেন আরও একজন বিশেষ অতিথি আমরা জানি যে আজকে লকডাউনের দ্বিতীয় সপ্তাহ চলছে এবং গত চব্বিশ ঘন্টায় ব্রিটেনে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা তিনশো একাশি জন এবং সর্বমোট এ পর্যন্ত ব্রিটেনে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক জন বিশ্ব জুড়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার এই অবস্থা ধীরে ধীরে আরও ভয়ানক অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে আমরা জানি যে যুক্তরাজ্যে লন্ডনে মৃতের সংখ্যা বা আক্রান্তের সংখ্যা সবচাইতে বেশি এবং তার মধ্যে বাঙালি অধ্যুষিত যে এলাকাগুলো রয়েছে সেখানেও আক্রান্তের সংখ্যা পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ পর্যন্ত যে সমস্ত বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলো রয়েছে যেমন নিউহ্যাম টাউন হ্যামলেটস এনফিল্ড রেড ব্রিজ ক্যামডেন এবং বার্কিং অ্যান্ড ড্যাগনাম সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা শত ছাড়িয়েছে প্রত্যেকটি বাড়াতেই এবং এ পর্যন্ত আমরা যতদূর জানি আমাদের পাওয়া সংখ্যা মৃতের সংখ্যা বাঙালিদের মধ্যে ১৬ জন তবে এই তথ্যের তথ্য সূত্র আমরা এখনও পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত করতে পারিনি অবশ্যই এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনি তিরিশ থার্টি মিলিয়ন ব্রিটেন বাসীর কাছে খোলা চিঠি দিয়েছেন এবং সেই চিঠিতে তিনি ব্রিটেন বাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন সরকারের নির্দেশিত নিয়মাবলী মেনে চলার জন্য এবং আজকের যে আমরা যেটা আজকের ব্রিফিংয়ে জানতে পেরেছি যে হসপিটাল অ্যাডমিশন অ্যাকচুয়ালি বেড়ে গেছে এবং আজকের সর্বশেষ খবরে আমরা জানি যে সেই অ্যাডমিশন সংখ্যা শত থেকে বেড়ে তিন হাজারে দাঁড়িয়েছে যদিও আজকের সর্বশেষ সরকারি ব্রিফিংয়ে বলা হয়েছে যে এই অবস্থান একটি স্ট্যাটিক অবস্থায় রয়েছে এবং যদি সরকারি নির্দেশাবলী আমরা অর্থাৎ জনগণ মেনে চলে তাহলে আমরা খুব শিগগিরই একটি আশার বাণী দেখতে পাব আমাদের সঙ্গে আজকে অতিথি হয়ে যোগ দিয়েছেন আমাদের সঙ্গে লাইভে রয়েছেন রুষ্ণার আলী এমপি রুষ্ণারা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং আস এবং আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী ধন্যবাদ আপনাকেও তারেক ভাই আমাদেরকে সময় দেবার জন্য তারেক ভাই আপনার কাছে আসার জন্য আমরা খুব তাড়াতাড়ি একটু রোশনারার কাছে চলে যেতে চাই আমরা জানি যে রোশনারা ব্যস্ত আছেন পার্লামেন্টারি বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে রোশনারা হাউ এ ইউ ভালোবাসা So far. Well, first, first of all, I would like to extend my deepest sympathies to all those who have lost loved ones. Uh, and some of those people are in my, in my constituency. Uh, and my heart goes out to all of those who have lost loved ones. Uh, this is an incredibly difficult time for our country, but also the entire world. And it's really important that we, first of all, act ourselves and that means staying at home protecting the national health service and saving lives it's really important we all do that and i want to thank everybody around the country but particularly of course in uh, in my constituency for following the government advice this is really hard but every action we take will save lives Uh, in terms of the current position, Roshnara, we have been hearing from uh, especially the NHS workers, health workers and key workers that there is a significant shortage of the PPE as well as the testing kit. So what, what's your take on that? Yes, I, I mean, we have been raising this issue right from the beginning. Uh, this is something, while we will, of course, and have been working constructively with the government, my party and I have raised the issue of the uh, limiting num- amount of protective equipment, which is putting 
NHS personnel, doctors, nurses, and other personnel at risk, uh, social care uh, personnel at risk. So the government using the army and other networks is beginning to get the supplies to the right places. But what we continue to get is reports from doctors that they are being put at risk. And the government needs to get a grip on that and make sure that all those frontline workers that need PPE get it straight away because they are risking their lives and the one thing they should be guaranteed from their government is the equipment to make sure that they are safe in order to be able to, their, to do their jobs and protect us. I know your party is working uh, closely with the government but at the same time we understand that a couple of um, recently there was a uh, there was a business continuity plan which actually revealed that NHS was not ready to uh, to tackle a pandemic if it comes so what what how do you think you, you will be taking this issue up with the government once this um, unprecedented time is over well look, what, what's really important is that we do everything we can to protect the British people, and that's what we have done. Uh, but that does not mean that does not mean that we should not be highlighting where the government has been uh, falling short. And we have done that constructively, working uh, through the um, gut usual channels with the government ministers, through select committees through uh through feeding back to ministers uh on where the gaps are now there are major issues within the nhs as you pointed out there are also big issues with testing if we don't test then lots of nhs workers you know uh, uh 20 percent of them are ill without testing them it's very hard to return back to work quickly so the testing has to be ramped up so we have highlighted that we also have been working very hard to make sure that the government provides support to people who've lost their jobs uh, or who are not able to work because our constituents desperately need the government to provide the support that they need because otherwise it becomes impossible to function for long periods of time. So we've been working very hard to do that. Uh, people are contacting MPs constantly about issues to do with their income. If you've got problems, contact your MPs. We have a lot of people who are also overseas. We are trying to get them back. So this is, we're working, you know, nonstop, seven days a week. Uh, mo most people are working from home because like, like the members of the public, we are now in, uh, Parliament's now closed and we are exercising Rishana, the same I understand that you else. have a special message for uh, Bengalis, Bangladeshi, British who are stranded in Bangladesh. So what exactly is that message? Yeah, so, so we have had uh, many British citizens who are stranded in different parts of the world. And of course, uh, we have many thousands of people, British nationals who are in Bangladesh. So I would urge those of you who have relatives, British relatives who are in Bangladesh at the moment, to make sure that your local member of parliament is informed and the foreign office is informed, because we need to know who is still overseas. And of course, I am conscious of of, uh, some people who are not well uh, who have young families and they need to be coming back desperately and their flights have been cancelled and they're running into real difficulty so if you have family members who are in Bangladesh or in fact friends who are stranded in other parts of the world make sure you get in touch with your members of parliament because there's a parliamentary protocol you need to contact your local MP their local member of parliament and let them know and also the foreign office uh, we are putting we are applying pressure on the UK government to re help to evacuate people who are stuck overseas obviously we are asking the government to help those who are most at risk first uh, some people are in life-threatening circumstances in some countries uh, I hope that's not the case of course for many of our um, of uh, many of the people in Bangladesh but there are huge risks and it's Rishnara, important I, I would like that to people are assisted to come back to the UK okay I would like to highlight whether uh, I don't know whether you'd be able to uh, respond to this question but there are a number of concerns raised uh, sure. in various social media about uh, British Bangladeshis, uh, yeah. how they have been treated in Bangladesh in terms of, you know, getting fined, putting in quarantine in a very unhygienic uh, condition, and you know, people being mistreated by the local police. Do you have Do you have any knowledge of it, and whether you'd be able to shed any light on this? 
Well, we, look, we have had reports about certain certain experiences people are having in other countries, not so much in Bangladesh, but I have heard that British nationals are being refused treatment in hospital, but I'm hearing that that is widespread, not just to British Bangladeshis, but many others, that hospitals are struggling to cope because this is a poor country with, you know, without a uh, decent health system. I know, but it's, so still, it's there are a number of there are a number of videos in, in social media where uh, British yeah. Bangladeshis are treated as if, you know, they are um, terrorists or they're being fined right, left and center. They've been humiliated on the street. Um, are you aware of that? Well, well, these, 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 these actions are completely unacceptable if that's what's going on. I haven't been approached directly about any specific incidents, but I'm conscious that in any everywhere in the world, because because lockdown is taking place, people are some people are being mistreated, and of course this is completely unacceptable. What we're trying to do is do everything we can to bring back loved ones who are British nationals who are stuck overseas. So we will keep the pressure on the government to help bring people back. This is not going to be easy. Uh, obviously, what we'd say to those who are in there staying with family is to stay safe, self-isolate, uh, make sure that they take all the precautions that they can, because this is very important. Uh, the, the, this ill, this, um, the virus is, of course, spreading all over the world. So um, people need to set, stay safe where they are. And we do you have do any idea, can, Rishnana, how many back. how many people are actually uh, made any request to British government in terms of uh, coming back to UK? How many British Bangladesh? We, well, people Seriously. from India, Pakistan. Uh, we've had I've had some cases from Bangladesh. Uh, many of my colleagues have had cases in South America, Australia, all over the world. In the case of the Bangladeshi community, um, you know, some of my colleagues in other seats have other constituencies have had requests, but. We are aware that there are many thousands of people who are in Bangladesh, but not everybody has got in touch with their members of parliament. Not yeah. everybody realizes that they can um, ask for help to return. Uh, okay. I understand that the Bangladesh Biman flights have been cancelled until the 7th of April. Absolutely. We are looking at how we can um, help people return. This is very difficult because the domestic flights have been cancelled, so people have but to travel. Some other the British easy. government has actually chartered uh, commercial flights from, from other Peru, countries. From Peru. Yeah. Yeah. So we we are we are asking the British government to do that for for those countries where British nationals are stuck. So okay. we have been doing that for the last two weeks, and we are not happy with the slow pace at which the foreign secretary has responded. We are grateful to foreign office officials. I used to do that job as a consular official. It's a tough job, even at even outside of a crisis. So Rishnara, we are I'm just to, conscious about time. Yeah, just to conclude, we're grateful thank to officials, but yeah. the government needs to step up. Germany has sent planes to collect people. The British government needs to act faster because some people's lives are at risk. Okay, just just to conclude today's um, conversation. How realistic are you that we will be able to have 25,000 testing a day as indicated by today's uh, um, feedback? Well, I think that, that, that there's a big discrepancy between what the government says is going to happen and what is actually happening. As you know from the testimonies of doctors, of professionals, and I have day in day out, I have doctors contacting me telling me how hard it is. So we need action. We need the government not just to talk about numbers and commitments. We need delivery. And the delivery is not happening in uh, and keeping up the, with the pace. So that's where we need to see the action. So I hope that that happens. But everybody needs to keep pressure on the government. We are doing that. We will continue to do that. Thank you very much, Roshna Ali, MP, my, for my giving... Final, can I just, can I just re remind everybody, please, I know it's hard, but if you stay at home, you will protect the NHS and you will save lives. So please stay at home. Thank you very much. Thank you, Roshna Ali, MP. Uh, thank you for being with us. Thank you. Um, एबारे आपनर कैसे जेते चाहिए तारिक भाई जे 
ধন্যবাদ প্রথমত আমাদেরকে সময় দেবার জন্য স্টুডিওতে আসবার জন্য কেমন আছেন জি ভালো আছি थैंक यू দুই সপ্তাহ আমাদের দ্বিতীয় সপ্তাহ চলছে কোয়ারেন্টাইনে থেকে আমরা বিভিন্ন ভাবে আত্মপ্রলব্ধি করছি বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টিকর্তার কাছে সমর্পণ করছি এট দা সেম টাইম বিভিন্ন ভাবে জীবনকে দেখার চেষ্টা করছি একজন ব্যারিস্টার হিসেবে একজন আইএনজিবি হিসেবে আপনি এই আমাদের এই এত দিনের মানে আমরা এই এই করোনা আসার পর থেকে আপনি আমাদের এই এই যাত্রাটাকে কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ যেটা হচ্ছে এটা পার্সপেকটিভ যদি ধরেন রিলিজিয়াস পার্সপেকটিভটাকে যদি ধরেন আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী সেই ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে যে যে আমরা পড়েছি যে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না একটা রিহার্সেল চলছে যেন যেরকম কারণ আর দ্বিতীয়ত মানুষ যে কতটা অসহায় সেটাই প্রমাণিত হয়েছে আর বিশেষ করে পলিটিক্যালি যদি দেখেন আমরা সবসময় জানি যে আমেরিকা পরাশক্তি তারপরে ব্রিটেন একটা বিশেষ ক্ষমতা ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র তারা যা ইচ্ছা তা করতে পারে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে তা না মানুষের সাথে কোনো কিছু নাই দ্বিতীয়ত যেটা হয়েছে আরেকটা উপলব্ধি যে যে পেন্ডেমিক আসছে উনিশশো আঠারো সালে যে বলা হয়েছে যে স্প্যানিশ ফ্লু আসছিল তারপরে আসছে ঘুরে ফিরে আসছে আমরা এত বড় বড় বিষয় বিষয়ের সমাধান করতে পারি কিন্তু ছোট্ট একটা ভাইরাসের কাছে আমরা খুবই খুবই অসহায় এই অসহায়গুলো অসহায় অসহায় মানুষের যে অসহায়ত্ব এটা ফুটে উঠেছে সৃষ্টিকর্তার কাছে যে আমরা মানে আমরা কিছুই না সেটা আমার কাছে উপলব্ধি হয়েছে যে আসলেই আমরা কিছু না এত কিছু করি আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে গিয়ে যখনই মনে হয়েছে যে যদি আমাদেরকে কেউ মানে ভাইরাস যাদেরকে আক্রমণ করেছে আমরা হেল্পলেস কোথাও কিছু করতে পারতেছি না যে মানে তার ব্রেথ মানে শক্ত আছে মানে শক্ত আছে সামর্থ্য আছে সে হয়তো ফিরে আসবে যদিও আমরা ওভারঅল দেখতে পাচ্ছি যে বয়স্ক মানুষের মৃতের সংখ্যা একটু বেশি কারণ ওনার শ্বাসটা বেশি হয়তো মানে শক্তিটা নাই কিন্তু ইয়াং মানুষও মারা যাচ্ছে সুতরাং সব কিছু মিলিয়ে মানুষের মানে সৃষ্টিকর্তার কাছে মানুষের যে অসহায়ত্ব সেটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি বড় উপলব্ধি এবং পাশাপাশি যেটা আপনি বলছিলেন যে এ সময় আমরা বোধহয় আরেকটা জিনিস উপলব্ধি করছি যে মানুষের মনুষ্যত্বগুলো যেগুলো আমরা ভয় পাচ্ছিলাম যে হারিয়ে গেছে সেগুলো কিন্তু আবার ফিরে আসছে মানুষ মানুষের খোঁজ নিচ্ছে মানুষ মানুষের যতটা কঠিনই হোক না কেন আমরা বিশ্ব জুড়ে দেখতে পাচ্ছি অসহায় মানুষের পাশে যতটা সাবধানতা অবলম্বন করে সম্ভব মানুষ কিন্তু মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে এই যে মানবিক গুণাবলীগুলো আমরা হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছিলাম সেগুলোর হয়তো আবার পুনরাবৃত্তি সেগুলো তো অবশ্যই হচ্ছে আপনি দেখেন একটা এনে এনেছি যে ভলান্টিয়ারের জন্য বলা হয়েছিল মানে মাত্র আড়াই লক্ষ লাগবে সেখানে সাত লক্ষর বেশি গতকাল হিসাবে আজকে হয়তো বেশি লোকজন হেল্প করা তারপরে আপনি দেখবেন যে বয়স্ক লোকদের হেল্প করার জন্য পরাপতিশীর জন্য হেল্প করার জন্য সবাই যে যার অবস্থান থেকে হেল্প করতেছে এত বড় মানে পেন্ডেমিক এত ভয়ানক একটা অবস্থা আপনাকে যদি হয় মানে এটা সিরিয়াস একটা অবস্থা প্লাস আমাদের মানে কোনো ধরনের ইয়ের অভাব রয়েছে লজিস্টিক্সের অভাব রয়েছে মেডিকেল যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে ভেন্টিলেটারের অভাব রয়েছে আমরা এত বেশি উন্নত দাবি করি তারপরেও দেখেন আমাদের অনেক কিছুর অভাব ইন্টেনসিভ কেয়ারে যে বেড বেড মানে ছয় থাকে সাত হাজারের বেশি নাই তারপরে আপনা আমাদের ভেন্টিলেটর নাই ভেন্টিলেটর অর্ডার দেওয়া বলা হয়েছে যে এপ্রিলের পর দিকে আমাদের হয়তো সম্ভব হবে তারপরে আপনার এই যে ডেইলি টেস্ট আমরা করতে পারতেছি না দুই ঘন্টার টেস্ট লাগে এখন দুই তিন দিন লাগে আমার জানা মতে একজন মানে আমার পরিচিত একজন বলছে তিন দিন লাগবে তারপরে আরও কিছু কিছু ফেসিলিটিস তারপরে ওয়ান ওয়ান এটা গত তিন পরশু গত দিনের আগের দিন এটা ক্রাশ করেছিল ওয়ান 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 তারপরে ওয়ান ওয়ান ওয়ানে যেটা এই যে এই যে করোনা ভাইরাসের যে এনএইচএস যে নাম্বারটা সেই নাম্বারটা এখন কল দুই থেকে আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা ওয়েট করতো আমাকে যারা এক্সপিরিয়েন্স তারা বলছে মানে এই এই কথা থেকে বলছে তারপরে আরও অনেক ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট মানে হচ্ছে সব সর্বোপরি যেটা মনে হচ্ছে যে পাশাপাশি আমরা দাঁড়াচ্ছি কিন্তু আমরা উপলব্ধি করতে পারছি আমাদের অসহায়ত্ব কিন্তু অ্যাট দ্য সেম আমি যেটা রোশনাকে বলছিলাম যে কিছুদিন আগে এনএইচএস এ কিন্তু একটি পরীক্ষামূলক তারা একটি পরীক্ষামূলক কন্টেন্টেন্সি প্ল্যানের ব্যাপারে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিল যে ব্রিটিশে ব্রিটেনে যদি কোনো এই ধরনের মহামারী দেখা দেয় তাহলে ব্রিটেনের এনএইচএস এর সেই যোগ্যতা রয়েছে কি না সেই মহামারীকে সেই মহামারীর মুখোমুখি হবার জন্য এবং সেই পরীক্ষায় কিন্তু এনএইচএস ফেল করেছিল কিন্তু সেই পুরো পরীক্ষাটি সেই পুরো ব্যাপারটি কিন্তু সরকার জনসাধারণের কাছে গোপন করেছে তো সেটা সেটা একজন রাজনীতিবিদ আপনার অন্য একটি পরিচয় আপনি একজন রাজনীতিবিদ সেক্ষেত্রে এই ব্যাপারটিকে আপনি কতটা 
আশঙ্কার ব্যাপার মনে করছেন যে অবশ্যই এখন একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু যখন আমরা এই সময়কে পার করে বা অতিক্রম করে আবার স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ফিরে যাব তখন এই বিষয়টি সরকারের বর্তমান কনজারভেটিভ সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যাপার রয়েছে কি না বিরোধী দলগুলো বিশেষ করে একটা হচ্ছে লেবার পার্টি যেটা একটু অ্যাবসেন্স আমার কাছে মনে হচ্ছে পলিটিক্যাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি এখন আসছে না যদিও হেল্প করেন কিন্তু আপনি দেখবেন যে সরকার দল যা বলছে তাই হচ্ছে লেবার পার্টি থেকে কোনো কিছু কোনো পরিকল্পনা কিছুই হচ্ছে না নর্মালি আমরা বলছি না যে মানে সরকারের অপোজ করতে হবে কিন্তু লেবার পার্টি থেকেও যে কোনো একটা প্ল্যান আসছে সেরকম আসতেছে না যদি একটা কারণও রয়েছে চার তারিখে লেবার পার্টির নতুন লিডার মনোনীত হবেন এবং আরেকটা জিনিস এইখানে মানে প্রতিবাদ করার সময় এই জন্য নয় যদিও একটা ফেল করেছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি লজিস্টিকের অভাব আর আরেকটা জিনিস অভাব হয়েছে আমি যদি মানে সাংবাদিক হিসেবেও দেখেন আমরা সবসময় থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলার সংখ্যা তত্ত্ব নিয়ে আমরা কিন্তু প্রায় ভুল ধরি এখানকার সংখ্যা তত্ত্ব দেখবেন অনেকগুলো ভুল রয়েছে আপনি এই আগে ছিল না এখন সরকার একটা বলছে মৃতের সংখ্যা স্কাই একটা বলছে মৃতের সংখ্যা ভেন্টিলেটরের সংখ্যা সরকার একটা বলছে ডেইলি ট্রিটমেন্ট গত দুই দিন আগে দুই মন্ত্রী বলছে দশ হাজার হয়ে গেছে আবার আজকে আজকে যে নয় হাজার দশ হাজারটা করা সম্ভব হয় নাই সুতরাং এবং আমরা আজকে সর্বশেষ যেটা জানতে পেরেছি যে আমাদের অবশ্যই ব্রিটিশ গণমাধ্যমের মাধ্যমে যে সরকার মৃতের সংখ্যা যেটা দিচ্ছে সেটার সঙ্গে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যারা ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করছেন তাদের সেই সংখ্যা মিলছে না তাদের সেই সংখ্যা সরকারি সরকারি প্রদত্ত সংখ্যার চাইতে বেশি ফিরে আসবো আপনার কাছে তারিখ আমরা ছোট বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমাদের অনুষ্ঠানে ফিরে আসছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন